नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज पाहणार आहोत आपण सायन्समधील महत्त्वाचा महत्त्वपूर्ण टॉपिक म्हणजे पेशी म्हणजे सेल ह्याच्याशी सम ह्याच्याशी संबंधित आपण टॉपिक पाहणार आहोत तर सगळे घरी आहात ना घरी राहा सुरक्षित राहा तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारे एक सिरीज तयार करणार आहोत तर ह्याच्यामध्ये सुरुवात करूया पहिल्यांदी प्रस्तावने बसून तर प्रस्तावनेमध्ये आपण ये इसवी सन सोळाशे पासष्टमध्ये रॉबर्ट हूक या शास्त्रज्ञाने पेशी या सजीवातील मूलभूत घटकाचा शोध लावला त्याने बुचाचा पातळ काप घेऊन सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहिला असता मधाच्या पोळ्याप्रमाणे सदरची रचना दिसली त्या कप्प्यांना पेशी असे नाव दिले त्यावेळेस आणि विज्ञानाच्या इतिहासातील ही अत्यंत महत्त्वाची घटना होती त्यावेळेसची तर पृथ्वीवर एकाच पेशीपासून बनलेले एक पेशी तसेच अनेक पेशीपासून बनलेले बहुपेशी सजीव भरपूर प्रमाणात आढळतात तर एक पेशी सजीवांमध्ये सर्व प्रक्रिया व कार्य एकाच पेशीद्वारे केली जातात उदाहरणार्थ अमिबा पॅरामेशियम युगलिना अशा प्रकारे ह्याचे काही उदाहरणं आहेत पेशी अभ्यासाची संबंधित काही शास्त्रज्ञ आहे त्यांची माहिती पाहूया त्याच्यामध्ये झकेरियस जॅन्सन यांनी सूक्ष्मदर्शकाचा प्रथम शोध पंधराशे नव्वदमध्ये लावला तर रॉबर्ट हूक यांनी बुचातील मृत पेशीचा शोध सोळाशे पासष्टमध्ये लावला तर लुवेन हॉक यांनी जीवाणू शुक्राणू अधिजीव यांच्या पेशींचे निरीक्षण सोळाशे चौऱ्याहत्तरमध्ये केले तर रॉबर्ट ब्राऊन यांनी केंद्रकाचे अस्तित्व सोळाशे एकतीसमध्ये दा दाखवून दिले तर जोहेन्स पुर्किंजे यांनी तरलद्रव्यालाच प्रद्रव्य असे नाव दिले पुढचा टॉपिक आहे पेशींची संरचना ह्यालाच मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स असे म्हटले जाते तर ह्याच्यामध्ये अंडे आणि अमिबा हे दोन्हीही एक पेशी आहेत तर ह्यांचा पेशींचा आकारमान किती ते किती असते तर झिरो पॉईंट एक मायक्रोमीटर ते अठरा सेंटीमीटरपर्यंत ह्याचं आकारमान असतं तर ह्याच्यामध्ये एक मायक्रोमीटर म्हणजे किती वा किती वा भाग असतो तर एक मेमीचा एक हजारवा भाग म्हणजेच एक मायक्रोमीटर असतो तर सर्वात लहान पेशी कोणती आहे तर मायक्लोप्लाझ्मा गॅलिसेप्टियम म्हण ह्याचा आकार आहे झिरो पॉईंट एक मायक्रोमीटर एवढ्याचा आकार आहे तर सर्वात मोठी पेशी कोणती आहे तर शाहमृगाचे अंडे आहे तर ह्याचा आकार आहे अठरा सेंटीमीटर एवढा याचा आकार आहे तर मानवी पे चेतापेशींना एक मीटर लांबीचे शिपूट किंवा अक्षतंतू असतो म्हणजे सगळ्यात लांबीची पेशी कोणती आहे तर मानवी चेतापेशी आहे पुढचा टॉपिक आहे पेशींचे प्रकार याच्यामध्ये आहेत तर पेशींचे दोन प्रकार पडतात त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे दृश्यकेंद्रिकी पेशी त्यालाच ॲक्रो ॲक्रोटिक सेल म्हटलं जातं तर ज्या पेशींची अंगके पटल वेष्टीत असतात त्याला पटल असते अशा पेशींना दृश्यकेंद्रकी पेशी म्हटलं जातं तर दृश्यकेंद्रकी पेटेलमध्ये काय असते पेशीमध्ये काय असते तर केंद्रक पटल केंद्रकी आणि केंद्रक द्रव्य असलेले सुस्पष्ट केंद्रकाशी ही पेशी असते ह्याच्यामध्ये तुलनेने बऱ्याच मोठ्या असून आकार ह्याचा म्हणजे ह्या दृश्यकेंद्रकी पेशींचा आकार पाच ते शंभर मायक्रोमीटर एवढा असतो तर ह्या पेशींमध्ये एकापेक्षा जास्त गुणसूत्रे असतात त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त गुणसूत्रांचा समावेश असतो तर ह्या उच्च विकसित एक पेशीय व बहुपेशीय प्राण्यांमध्ये या पेशी असतात म्हणजे एक पेशी हे प्राण्यामध्ये ही पेशी असते व बहुपेशी हे प्राण्यामध्ये ही पेशी आढळते तर उदाहरणार्थ ह्याच्यामध्ये शैवाल कवके प्रोटोजुहा वनस्पती व प्राणी यांचा समावेश होतो तर दुसरे आहे अधिकेंद्रकी पेशी ह्यालाच प्रो क्रॅक्टो प्रोक्रॅक्टिक सेल असं म्हटलं जातं ज्या पेशींच्या अंगाकाभोवती आवरण नसते त्यांना अधिकेंद्रकी पेशी असे म्हणतात या पेशी अत्यंत साधे असतात यांच्या ह्या पेशींना आवरण कसलेच नसते म्हणजेच पटल नसते तर ह्या अत्यंत साध्या पेशी आहेत या पेशींमध्ये तीन मूलभूत घटक असतात त्याच्यामध्ये कोणते आहेत तर प्रद्रव्य पटल पेशी द्रव्य आणि केंद्रक द्रव्य असते तर केंद्रकाभोवती पटल नसल्यामुळे पेशींमधील जनुकीय द्रव्यांचा म्हणजेच डी एन ए पेशी द्रव्यांशी थेट संपर्क असतो त्यांच्यामध्ये एकच गुणसूत्र असते याच्यामध्ये एकच गुणसूत्र असते परंतु दृश्य केंद्र के पेशीमध्ये भरपूर गुणसूत्रे असतात तर एकापेक्षा जास्त गुणसूत्रे असतात तर पेशी द्रव्यांच्या या डी एन ए असलेल्या सस्पष्ट सॉरी अस्पष्ट भागास केंद्रकाप म्हणजेच न्यूक्लिओयड म्हणतात तर आधी केंद्र के पेशी आकाराने लहान असून एक ते दहा मायक्रोमीटर आकाराच्या असतात उदाहरणार्थ याच्यामध्ये जीवाणू निलहरित शेवाल ब्ल्यू ग्रीन अलगे म्हटलं जातं याला तर पेशींची रचना कशी असते तर ह्याच्यामध्ये पेशी भित्तिका म्हणजे सेलवाल म्हणतात त्याला तर ह्याच्यामध्ये फक्त वनस्पती पेशीमध्येच पेशी भित्तिका आढळतात 
तर प्राणी पेशीमध्ये या पेशीभित्तिका आढळत नाहीत तर पेशी पटलाच्या बाहेरील आवरणास पेशीभित्तिका म्हटलं जातं तर ही पेशीभित्तिका कशापासून बनलेली असते तर ही सेल्युलोजपासून बनलेली असते यातून पदार्थ हे आरपार जाऊ शकतात तर पेशीला हे भक्कमपणा प्राप्त करून देतात तसेच याचा पेशीचा आकार निश्चित ह्याच्यामुळे निश्चित पेशीचा आकार प्राप्त होतो तर आतील घटकांना संरक्षण पेशीभित्तिकेमुळे मिळते आणि दोन पेशीभित्तिकांमधील पेक्टिन पेशींना बांधून ठेवते पेक्टिन हा एक द्रव्य आहे तो बांधून ठेवते तर ह्याच्यामध्ये प्रद्रव्य पटल किंवा पेशी पटल म्हटलं जातं पेशीचे बाह्य आवरण बाह्य आवरणालाच प्रद्रव्य पटल म्हटलं जातं पेशीमधील व बाहेरील जल व पोषणद्रव्यांचे वहन करणे मेद व प्रथिनेयुक्त आवरण याला म्हटलं जातं तर पेशी रस पेशी द्रव्य पेशीमधील द्रव केंद्रका व्यतिरिक्त द्रवरूप भागास पेशी रस म्हटलं जातं तर ह्याच्यामध्ये पेशी रस म्हणजे पाण्यात विरघळणारे कार्बनी अकार्बनी पदार्थ आणि विविध अंगके असणारा अर्धप्रवाही पदार्थ याला म्हटलं जातं तर विविध अंगके सामावलेले असतात त्याच्यामध्ये तर अंगकाद्वारे सर्व क्रिया ह्याच्यामध्ये घडून येतात तर पेशी अंगकामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी असतात तर केंद्रक असते म्हणजेच न्यूक्लिअस म्हटलं जातं त्याला पेशीमधील मध्यवर्ती घटक आहे हा केंद्रक तर बहुधा आकार गोल आकार असतो याचा तर केंद्रकात डी एन एपासून बनलेली गुणसूत्रे असतात त्याच्यामध्ये तर डी एन एच्या धाग्यास जनूक म्हणतात तर पेशीच्या सर्व कार्यावर ह्या नियंत्रण ठेवतो म्हणजे पेशीमध्ये जेवढे कार्य आहेत त्याच्यावर केंद्रक हे नियंत्रण ठेवते तर केंद्रकातील गुणसूत्रावरील जनुकानुसार अनवंशिक गुण पिढील पिढ्यात संक्रमित होतात ह्याच्यामध्ये केंद्रकातील जे गुणसूत्र असते त्या गुणसूत्राच्या जनुकानुसार अनुवंशिक गुण पुढील पिढ्यामध्ये संक्रमित होत असतात त्याच्यामध्ये तर ह्याला गोलजी पिंड म्हणजे गोलगी संकुल म्हटलं जातं किंवा गोलगी कॉम्प्लेक्स म्हणतात यामध्ये काही विकर असतात ते साठवले जातात ह्याच्यामध्ये तर आणि ह्याच्यामध्ये मुख्य कार्य ह्याचं श्रवण असते तर ह्याच्यामध्ये प्रथिने आणि विकरांच्या स्रवाच्या रूपात त्याचे वहन केले जाते ह्याच्यामध्ये तर तंतुकनिका तंतुकोनिका म्हणजेच मायट्रोकॉन्ट्रिया तर ह्याच्यामध्ये प्रामुख्याने लांबट गोल आकार असतो याचा हे दुहेरी भित्तिका असतात त्याच्यामध्ये भित्तिकेस घड्या पडलेल्या असतात पेशीतील अन्नापासून ऊर्जा निर्माण करण्याचे काम करते पेशीला जरुरी असेल तेव्हा ऊर्जा पुरवते पेशीचे ऊर्जा केंद्र म्हटले जाते ह्याला तर ह्याची लांबी हे दीड ते एक पॉईंट पाच ते दहा मायक्रोमीटर व व्यास एक मायक्रोमीटर ह्याचा असतो तंतुकुणीचा व्यास एवढा असतो तर रिक्तिका म्हणजेच उत्सर्जित पदार्थ विविध स्त्राव तात्पुरते साठवण्याचे काम रिक्तिकामार्फत केले जाते वनस्पती पेशीमध्ये एकच मोठी रिक्तिका असते तर प्राणी पेशीमध्ये अनेक लहान रिक्तिका ह्याच्यामध्ये आढळून येतात तर अंतर्द्रव्य चालिका तर हे ही पेशी अंतर्गत वहन व्यवस्था आहे म्हणजे अंतर्गत त्याच्यामध्ये वहन व्यवस्था केली जात आहे ह्याच्यामध्ये तर ही पे एकमेकांशी जोडलेल्या आणि तरल पदार्थांनी भरल भरलेल्या सूक्ष्म नलिका आणि पट यांची विस्तीर्ण चालिका आहे संश्लेषित पदार्थ प्रथिनांचे आवश्यक ठिकाणी वहन करण्याचे काम खडबडीत आंतरद्रव्य चालिका करते तर गुळगुळीत आंतरजाल द्रव्यजालिका मेद रेणूंची निर्मिती करते तर घातक पदार्थ शरीराबाहेर काढण्याचे कार्य गुळगुळीत आंतरद्रव्य चालिका करतात तर लयकारिका तर लयकारिकांचे ह्याच्यामध्ये माहिती आहे तर पेशीमध्ये तयार होणाऱ्या टाकाऊ कार्बनी पदार्थाचे पचन लयकारिका करतात यांच्यामध्ये अनेक पाचक विक्रे असतात वनस्पती पेशींमध्ये प्रमाण ह्याचं कमी असते तर उपासमरीच्या काळामध्ये लयकारिका पेशी साठवले पेशीमध्ये साठवलेल्या प्रथिने मेद यांचा वापर करून आवश्यक ऊर्जा पुरवितात टॅडपोलचे बेडकात रूपांतर झाल्यानंतर लयकारिकेमार्फत शेपटीचे पचन ह्याच्यामध्ये होते तर लवके केवळ वनस्पतीमध्ये असतात पेशींना रंग प्राप्त करून देणारे अंग अंगके असते हे तर वर्णलौके रंगीत असतात आणि अवर्णलौके हे पांढरी असतात हरित लवके हा वर्णलौकाचाच एक प्रकार आहे तर अशा प्रकारे आपण पेशी म्हणजेच सेल ह्याच्याशी संबंधित माहिती पाहिजे आहे त्याच्यामध्ये केंद्रक असते मग त्याच्यामध्ये पेशीभित्तिका त्याचे हरित लवके कोणते आहेत पेशीभित्तिका पेशीद्रव्य पेशीरस वगैरे असे भरपूर त्याच्यामधली माहिती पाहिजे आहे तर अशाच प्रकारे मी तुम्हाला प्रत्येक टॉपिकबद्दल तुमच्यासमोर माहिती घेऊन येत आहे तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या पण व्हिडिओची जर तुम्हाला 
महती पाजी अल तो फिक्स में चैनल सब्सक्राइब करा मे तुम्हार पूछा वीडियो की तुम्हारा महती भेटून जाए अशाच प्रकार चैनल शेयर करा व लाइक करा थैंक यू